Now, as far as the development of man is, we have the richest and the oldest history of fossils on Earth. And I think, Colin, ons is bevoorrecht, ne? Oh ja, ja dat ons so baie, <coughs> die eerste om en niede wat recht opgeloop het, het ons van fossiele, die oudste oh. van die mens, en ook, jy het net nou verwees to ons gesels, het voor die tijd oor artefakte, mm -hmm. dink jy gaan later weer vir ons daar oor iets vertel. Right, um, what you should remember, this you also have in your, and that's the uh, a man and fossil hominins, we've already said between five and seven million years ago, but what is important that the hominins have two genera, Australopithecus and Homo. En goed, Karin, wat weet ons van Australopithecus af? Ja, ik denk, um, dat is belangrijk dat soos jy nou gesê het, Australopithecus en Homo, so onthoud dit, ons soek natuurlijk waar daar die oorgang van Australopithecus na Homo toe gegaan het. So Australopithecus in die eerste plek beteken suidelike aap. En um, ons sal sien dat dit baie aapachtige kenmerke ook maar heet, nie aap maar dit nie. is nie een aap Dit nie. is wat so interessant is. En ons wil nie eindelijk baie van hierdie terme gebruik wat vele kan dier mekaar maak nie, maar as ons gekyk na Australopithecus, daar is verskrikkelijk baie fossiele wat in Oos en Zuid-Afrika gevind was en daarom het Lorijn gesê, ons is seker baie bevoorig om te woon op Afrika en, en ek dink dit is waarom hy so baie gek geskeer was met Darwin, omdat hy was die een wat in een boek beskryf het mm. dat hy dink die oorsprong van die mens is in Afrika. So kom ons gaan kyk na die eerste Australopithecus specie en dit is Australopithecus afferensis en as jy wonder hoe gaan jy hierdie naam onthou? Mens breek dit net op in sy lettergrepe, dit is Australopithecus Pathikus en dit raak al hoe makkelijker. En ek denk vir julle self is dit ook baie beter as julle miskien een lysie maak van die ontwikkeling van die verskillende Australopithecus species. So die eerste een is Australopithecus afferensis en hier die fossiele dateer uit 3,6 tot 3 miljoen jaar gelede. Julle sal altyd sien die oudste tyd is eerste van ons beweeg na al hoe jonger tye. En die meer volledige een was Lucy wat gevind was in Afar en dit is waar Afarensis vandaan kom. Gewoonlik krijg die specie die naam of die persoon wat het vind, het die recht om die, die, die um, fossiel een naam te gee. Mm. En die, die gebied in Ethiopië is Afar en daarom is dit in Lucy zijn naam daar die aand toe bezig was om vir Lucy uit te haal. Toe het die Beatles sy sig liekie gespeel heel aan van Lucy in the Sky with Diamonds en toen noem hulle vaarsome Lucy. Maar wat belangrijk is, dat sy was stil geklassificeer as een homoniet en nie een homonini. Baie klein brein en dit is een kunstenaar voorstelling van hoe Lucy kom. Ja, asjeblief is nie een foto wat hulle daar ja, aan geneem het, as hy kom keier het nie, ne? Jy weet, ons een fossiel is net bien. Ja, it is just simply an artist's impression. Ja, en kyk net na die klein brein, 400 hmm. Sisi, dit is verskrikkelijk klein. Hmm. Maar sy lyk vir my soos iemand wat ek ken, Karin, ek is seker daarvan. Ek het daar al op straat gesê. Ja, so, ja wat, wat belangrijk is van Australopithecus, so wat kon hulle aflei omtrend Lucy? Eerstens, dat sy definitief tweevoetig was, en op daar die stadium denk ek was dit een baie belangrike fossiel wat hulle gevind het, want maar die feit dat hulle nog steeds boom geklim het, was ook belangrijk, met ander, hulle was verskrikkelijk vankelijk nog van bome. En dan het hulle ook natuurlijk voetsporen wat ons later vir jou sal wees, by Laitouli gekryf, van een volwassene kind wat ook van Afarensis is, en wat vir hulle verder getoon het, dat dit nie moet die bille groot toon het, maar wel een voetbrug gehad het. So, hulle kon meer soos chimpansees gelijk het, maar belangrijk, hulle het nie net afhankelijk gewees van planten nie, maar hulle het ook vlees begin eet. Daar is nog een voorstelling, daar sal jy sien, artist, so that is also a representation of some yeah, This John Gucci is, is, is known for his impressions or his yes. pictures that he does that um, to try and give an idea of how these um, people or fossils or might have looked like. What you should remember is even these days they do in forensics. You get a skull and by looking at ridges where muscles could yeah. have been attached, they can, they can reconstruct days, it, yeah, yes. They can reconstruct uh -huh. what somebody looked like. And that's what they do with these fossils exactly. as well. So it's not so far-fetched what they do. We don't know ex the exact mm. color of the skin and the exact color of the hair because those um, the hair didn't fossilize, yeah. but we can have a good idea from the knowledge that we have today. Yeah, and I mean, yeah. things like that, normally the 
children might, might ask questions and but why is it not an ape it looks like an ape mm. what is important is that it was one of the first fossils that they have found that was bipedal it was mm. bipedal of two year footer with antwoorde dit op twee bene mm. geloop Dus my belangrik. En toe kry hulle op hierdie spoor en dit is oh, dit is prachtig. Dit is 'n interessante story, vertel. Ja. Ach wat weet jy dit is net dat as hulle nou kyk na hierdie, dan wonder jy seker hoe is dit moontlik dat hulle hierdie voetspoor is so kon vaslê. Nou, soos jy daar sal sien, was daar 'n vulkaniese moes daar 'n vulkaniese uitbarsting gewees het en hierdie as het geval en hierdie jy sal sien dit was 'n groot ene en 'n kleintjie wat gestap het. Hopelijk was het misschien een maanekind of een panekind wat geloop het en soos wat hulle geloop het onthou, soos wat die vulkaniese uitbarsting die as geval het, het het op daardie stadie moes dit toe reen en dit was toen nou een perfecte cement wat gevorm was wat hierdie voetspore vastgeleed vir hulle. Ja, dat is my iets so dwars oor gehaard loop ook. En, en jy kon sien, dit is duidelik iets wat jy kon sien, dit is twee voete, daar is geen knekels by wat vir jou sê mm. en jy kan sien dit is nie helemaal die van een mens nie, maar duidelik kan jy sien die groot toon mm. is nog so effens weg en dan het dit mm. ook so een type van een van een van een swaarder beweging mm. aan die achterkant van die oh, lichaam. Oh, what I find uh, um, sort of it always makes me think deeper it's sort of poignant the fact that it was a child walking there yeah. and the parent shortening his or her steps to yes. so that the little child, child could, could keep, keep up. up. Yes. So, which is quite wonderful.